ये ना हो कि हम इधर ही गिर जाए <laughs> असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे बड़े अरसे के बाद मैं आज दोबारा वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन एक डेढ़ महीना हो गया आपने भी चैनल पे देखा होगा कोई वीडियो नहीं आई तो उसकी रीज़न यह है कि पिछले एक महीने में मैं अपने आप को जो है और टूर की प्रेपरेशन कर रहा था नेक्स्ट टूर के लिए जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा अगले कुछ दिनों में जैसे जैसे जो है वो दिन गुजरते जा रहे हैं सब कुछ जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि प्रेपरेशन में बड़ा टाइम लगता है ना सिर्फ बाइक को प्रिपेयर करना होता है बल्कि जिस एरिए में भी जा रहे होते हैं उनके सारे वीज़ाज़ वगैरह लेना फिर आप, आपने जो अपना इक्विपमेंट होता है उसको अपग्रेड करना तो ये सारी चीज़ों में कम से कम एक डेढ़ महीना मुझे हमेशा हर बार लग जाता है लेकिन अलहमदिल्ला ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं अभी मैं खड़ा हूँ लाहौर में और लाहौर में ही मेरी बाइक है क्योंकि पहले जब मैं ट्रैवल करके आया था तो यहाँ पर मैंने बाइक जो है वो अपनी बेच दी थी ताकि उसके जितना भी काम होने वाला है वो हो जाए तो थोड़ी देर में मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ लेकिन अभी मैं खड़ा हूँ अपने दोस्त बिलाल साहब के पास बिलाल यहाँ पे खड़े हैं जी ठीक है बींग ट्रैवलर और इनके साथ खड़े हैं यहाँ पे समीर भाई समीर भाई मुझे देने के लिए आए यहाँ पे मेमोरी कार्ड्स क्योंकि मैंने अभी अभी जो है सोनी का ए सेवन मार्क फोर लिया है तो उसमें जो है वो नया कैमरा तो ले लिया है कैमरे के साथ जो मेमरी कार्ड्स हैं वो भी आपको हाई स्पीड चाहिए होता ताकि फोर में उसके जो है वो टेन बीट रिकॉर्डिंग पता नहीं क्या लेकिन उम्मीद है कि आपको इन वीडियोज़ में जो है वो अच्छी क्वालिटी जो है वो अच्छे कलर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे तो इसलिए करें तो बहुत शुक्रिया समीर भाई इनकी है ख्वाजा ख्वाजा फोटोज़ के नाम ख्वाजा फोटोज़ के नाम से लाहौर में शॉप है तो बहुत शुक्रिया आप स्पेशल देने के लिए यहाँ पे आए थैंक यू सो मच सर आप क्योंकि पाकिस्तान में मिलना मुश्किल होता है ये सर बिल्कुल आपने इतनी शुक्रिया आपने ख्वाजा फोटोज़ को सेलेक्ट किया है और हमारा कोशिश होगी कि नेक्स्ट हमारे कस्टमर और आपको इसी तरह सब सर्विस देते हैं बहुत शुक्रिया जी और अगर आपको भी कुछ चाहिए तो इनसे जाके चेक कर सकते हैं और अभी हम निकलते हैं यहाँ से बिलाल की तरफ से और मेरी जो बाइक मैकेनिक के पास खड़ी उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि बाइक की कंडीशन किस तरह की है हम लोग जी फाइनली लाहौर की ट्रैफिक को क्रॉस करते करते यहाँ पे पहुँच गए हमें काफ़ी देर लग रही लगे थी क्योंकि धुंध की वजह से काफ़ी कुछ ब्लॉक था तो फाइनली जो है हम यहाँ पे पहुँचे अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये जी बी एम डब्ल्यू मोतोरा दीवान वाले यहाँ पे इसको लेके आए हैं और तकरीबन एक डेढ़ महीना ही हुआ है यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया और सबसे अच्छी उस बात यह है कि साथ में इनकी एक वर्कशॉप भी है इसलिए अभी मैंने बाइक अपनी यहाँ पर भेजी है तकरीबन कोई पंद्रह बीस दिन पहले ताकि ये आराम से देख सके मैंने अपने एक दोस्त के पास भेजी थी अली भाई के पास उनसे भी आपको मिलवाता हूँ वो अभी वर्कशॉप में है तो यहाँ पर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एट फिफ्टी रैली है ये इन्होंने बेच ली है सोल्ड आउट कहीं पर लिखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग अब जी एस बी एम डब्ल्यू की तरफ आ रहे हैं तो चलते हैं जाके जो है ना अंदर देखते हैं कि हमारी रंगीली का कितना काम हो गया और कितना करने वाला रहता है अभी ये खड़ी है जी हमारी रंगीली जिसका बहुत ज्यादा काम करने वाला था और अभी तो मोस्टली काम जो मेन काम करने वाले थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं छोटी मोटी सी चीज़ें रह गई हैं वो अभी हम करेंगे और आप लोगों को वो भी दिखा देंगे लेकिन खड़े मेरे साथ अजीत सरवर भाई जिनके पास मैंने बाइक बेची थी और इन्होंने कुछ दस पंद्रह दिन लगा के ना सारा काम कर दिया है अली से भाई से पूछते हैं मुझे सामने नज़र आ रहा है हमने टायर फ्रंट टायर चेंज किया क्योंकि ये पहले वही लगा था जो जर्नी से आया था जो जर्नी से अब चेंज किया हाइट में होता है बिल्कुल और उस टायर से मैं अभी भी तकरीबन चार पाँच किलोमीटर कर सकता था लेकिन क्योंकि जो मैं टूर करने जा रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि इधर से ही नया टायर होना चाहिए तो ये टायर चेंज हो गए हैं लाइटें आपको बताया कि ख़राब हुई थी मेरे ख्याल में वो मरी वगैरह वाली साइड से जब मैं गया नथिया गया तो इनको जो है इनका क्या खराब हुआ था इसकी रिले खराब और वायरिंग का इशू था बिल्कुल रिले और वायरिंग जो है वो ठीक है उम्मीद है कि ये अब सही चल जाएगा क्योंकि पिछले पिछले टूर में बड़ा इशू हुआ था अदरवाइज हम एक स्पेयर रख लेंगे साथ वो जो ठीक है बस उसका करते हैं उसके अलावा यहाँ पे हैं जी हमारे पास हैंड कार्ड अभी लगने हैं आपको पता है कि मैं उस्ताद मशीर साहब के पास गया था तो हमारे पास ये नट नहीं था 
ये नट जो है ना अभी इसके अंदर मैं वहाँ से जर्मनी से अपने साथ लेके आ गया हूँ ये 12 मिलीमीटर mm वाला है क्योंकि इसके अंदर जो ओरिजिनल लगा हुआ था ना वो 14 वाला था तो उसके अंदर फिट नहीं हो रहा था तो ये मैं अपने साथ लेके आया हूँ ठीक है उसके अलावा हाँ जी जो मेन चीज़ है वो है इसका फ्यूल पम्प वो भी चेंज हो गया हाँ जी फ्यूल पम्प का जितने भी मेरे साथ बड़े इश्यूज़ आए हैं ना वो दो बार वो फ्यूल पम्प चेंज कर दिया बिल्कुल पूरी सब्जी चेंज पूरी सब्जी चेंज और ये फ्यूल पम्प मैंने इंडिया से मंगवाया था हाफ कीमत में मुझे वहाँ से मिला और इसके हमने बैरिंग्स भी चेंज कर दी इतने के लिए व्हील बेरिंग्स जो वो चेंज हो गए हैं क्योंकि अदरवाइज इनका बड़ा इशू आना था ये भी चेंज हो गया अगले पिछले पिछले भी चेंज कर दिए हैं उसके अलावा हमने जो पीछे चेंज किया वो है जी चेंज प्रॉफिट पूरी की पूरी चेंज पहले मैंने चेंज जो है वो साद बशीर साहब से ली थी नहीं लेकिन अभी पूरा का पूरा सेट जो है ना वो हमने चेंज कर दिया वो चेंज भी इस्तेमाल हो जाएगी इस्तेमाल हो जाएगी अभी हमने इसका ना ये पिछला रूटर भी चेंज कर दिया है बिल्कुल ये पहले ना थर्टी थाउजेंड किलोमीटर हो गई थी दोनों डिस्क पैड रूटर ये चीज़ें चेंज कर दी हैं यहाँ पर दोनों डिस्क पैड चेंज के ये रूटर भी मैंने इंडिया से मंगवाया है क्योंकि वहाँ पर ये ख़त्म हो चुका था बिल्कुल ख़त्म हो गया था और लास्ट जो मैंने ब्रेक पैड यूज़ किए थे वो ख़राब रोटर के साथ उसी की वजह से वो वो, वो, भी शाद, वो शायद मैंने दो साल किलोमीटर तीन चलाए थे और उसके बाद खत्म उसके ऊपर कट लग गए सारे बिल्कुल पिछली बार जो था ना मैंने ब्रेक पैड से तकरीबन तो कोई बीस पच्चीस हज़ार किलोमीटर कर लिया था बैक वाले तो ये जो है ना उम्मीद है कि अब नया लग गया तो अभी हमारे ब्रेक पैड इसका पूरा ब्रेक ऑयल और कूलर भी चेंज कर दिया ब्रेक ऑयल और कूलर ताकि ये जैसे ब्रांड न्यू वाली जो है ना फीलिंग जो है ना वो दोबारा स्टार्ट तो इस साइड वाला ना ऑलमोस्ट काम हो गया उसके अलावा हमने कुछ चेंज किया यहाँ पे इसके अलावा हमने जो उनसे ना इस साइड का इसका टूल बॉक्स लगा रहे हैं हाँ जी इधर आ रहे हैं जी चेंज जो आपने शायद पहले चेंज करवाया था चेंज मैंने पहले ऑलरेडी बताया कि हमने पूरा का पूरा सेट जो है ना वो चेंज कर दिया है सेट जो होती और इसके अंदर के व्हील ड्रम्स जो से थे हाँ बिल्कुल रबड़ रबड़ के व्हील के जो रबड़ है वो भी चेंज कर वो भी मैं अपने साथ इंडिया से नहीं नहीं वो मैंने जर्मनी से खरीद लिए थे मुझे किसी ने ऑनलाइन बताया था कि जो जी है ना उसके व्हील ड्रम्स कुछ लोगों के दस बारह हज़ार किलोमीटर के बाद ख़राब हो गए थे मेरे तो फिर भी पच्चीस अट्ठाईस हज़ार छः सौ किलोमीटर चल गई है उस पर अभी तो ये वो वो ही चीज़ है मेरी तरह से नहीं हो रही बिल्कुल बिल्कुल उसके अलावा इधर कुछ और चीज़ फुट की कैमल फुट लगाया ये फुट रेस्ट जो है ना ये कैमल फुट कैमल फुट कैमल फुट कह रहे हैं कैमल हाँ ये साइड वाला जो स्टैंड है ना इसका ये लगा ये पिछला पिछला मैं वो इस्लामाबाद से डिलीवरी करवाई थी तो रस्ते में गिर गया ये जो है ना अभी नया लग गया अभी जी यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा चीज़ लगाई है वो है यहाँ पे टूल बॉक्स अभी उसको सेट कर रहे हैं साथ लगा रहे हैं अली भाई ने मुझे मशवरा दिया था कि किस तरह का टूल बॉक्स लगा के साथ रखें क्योंकि अक्सर मेरी चीज़ें कुछ तो सीट के नीचे पड़ी हुई हैं और बाकी मैंने टूल बॉक्स में अपने बैग शैग में रख लेता हूँ बेसिकली वो रीज़न ये थी कि एक छोटे से टूल्स के लिए पूरी लगेज खोलनी पड़ती है अब ये है कि जो बेसिक टूल सारे यहाँ आ जाएंगे ना वो तो ईजी हो जाए और हमेशा मेरे साथ हमेशा साथ देंगे तो कोई इशू नहीं है अभी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है जी मेरे मोबाइल का जो होल्डर है इसको मैंने यूज़ किया है बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है और मेरे ख्याल में इससे अच्छा मार्केट में आपको कोई होल्डर नहीं मिलेगा उसके अलावा इसकी ख़ास बात यह कि आप इसके साथ यूज़ करते हैं आईफोन इवन के आईफोन जो है ना बहुत सारे लोगों के ख़राब हुए हैं लेकिन इस फोल्डर में इन्होंने लगाया हुआ एक इस तरह का डैम्पर तो अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आईफोन को कोई इशू नहीं होगा लेकिन अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप अपना आईफोन जो है ना स्पेशली वो इसके साथ लगाएँ क्योंकि तो उसकी जो इंटरनल गिम्पल और स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है ना उसमें इशू आ जाता है तो इन्होंने मुझे ये वाला जो पुराना लगा हुआ था ये सारा का सारा प्लास्टिक का था अभी मेरे पास ये जो आप हाथ में देख रहे हैं ये एलुमिनियम वाला है ऊपर वाला हिस्सा जो है ना उसको वही रखते हैं डैम्पर भी वही लगाते हैं लेकिन नीचे जो एलुमिनियम वाला है ना वो चेंज कर देते हैं बाकी जो है ना उसको चेंज करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो इसमें ब्लू कलर आ रहा है और ये जो मेरे पास हाथ में ये ब्लैक है ब्लू वाला ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है
यहाँ पे जी खड़ी है पूरी टीम जिन्होंने काम किया बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और उम्मीद है कि बाइक जना अब अगले टूर में कोई मसला नहीं करेगी एक एक चीज़ इन्होंने मेरी वीडियो से भी काफ़ी चीज़ें हैं जो देखी हैं इन्होंने बताया कि हैंडल बार में इशू था जो मुझे नहीं पता लगा था कि इशू है लेकिन वो भी सही कर दिया और भी उसके अलावा जो है ना तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का अभी निकलते हैं यहाँ से वो तेरी खैर हो जाए जीन्स में इसमें बैठना इशू है इसको थोड़ा सा जो है ना पीछे से आपको धक्का लगाना पड़ेगा हाँ जी ये ना हो कि हम इधर ही गिर जाए <laughs> ओके जी बहुत शुक्रिया सर मेहरबानी हाँ अच्छा आगे जो है वो पीछे जगह नहीं है ओके सर बहुत शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज जी अल्लाह हाँ ओके जी अल्लाह हाफिज अभी जी मैंने अली भाई के साथ साथ जाना है इनके घर जाना है फराज साहब जो है ना हमारे कैमरा मैन है ये बना रहे हैं साथ साथ वीडियोस मेरे ख्याल में अब जो है सेट हो गया है चले चेक करते हैं रस्ते में चलाते हुए बड़े अरसे के बाद मैं दोबारा बाइक पे बैठा हूँ तकरीबन कोई चार पाँच महीने हो गए उसके बाद से अब मैं राइड करने लगा हूँ ये सामने अली भाई की गाड़ी है इनको फॉलो करते हैं आज मैं इनकी तरफ ही जा रहा हूँ वहाँ पे अपनी बाइक खड़ी करेंगे और टूल किट जो है ना उसको भी हमने जा के वहाँ पे सेट करना है तो उम्मीद है कि हम आज जो ना आज नहीं तो कल सुबह कर लेंगे और दूसरा ये कि अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये GoPro ए गोप्रो टेन एम एट कहने लगा था ये फर्स्ट टाइम है कि मैं GoPro 10 को यूज़ कर रहा हूँ मीडिया मॉड के साथ इससे पहले मैं यूज़ करता था जी GoPro 7 उसका भी मैंने अडाप्टर रखा हुआ था तो मुझे नहीं पता कि किस तरह की इसकी वीडियो क्वालिटी है किस तरह की इसकी साउंड क्वालिटी है तो उन सब चीज़ों को जो है ना आज के ब्लॉग में देखा जाएगा और जब मैं इसको कैमरे के साथ लगाऊंगा तो पता चल जाएगा कैमरा कह रहा कंप्यूटर के साथ लगाऊंगा तो फिर ही मुझे पता चलेगा कि किस तरह की इसकी क्वालिटी आई है और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि बी ने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया लेकिन इनकी जो सर्विस की यहाँ पे टीम थी ना उन्होंने मोटरसाइकिल का बहुत अच्छा काम किया है और मुझे सेटिस्फाई करके उन्होंने भेजा एक एक चीज़ को उन्होंने अच्छी तरह देखा है वैसे मैं रास्ते में जिस जिस तरह मैं आगे ट्रैवल करता जाऊँगा जहाँ पर मैं जाऊँगा वो मैं अभी सिक्योरिटी रखना चाह रहा हूँ मैं नहीं बताना चाह रहा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वो कहते हैं ना सस्पेंस और कुछ ना कुछ अगर किसी को शौक है मेरा चैनल देखते हैं तो उनको थोड़ा सा सस्पेंस ज़रूर है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ तो वो मैं बाद में बताऊँगा तो उम्मीद है कि मुझे को बाइक में मसला नहीं आएगा हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज करवा दी हैं और इन्होंने बड़ी तसल्ली से वो सारे काम किए हैं अभी हम लोग ये बी का जो ऑफिस है ये इनका एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है डिफेंस फेज एट में है ये अभी सर्दी है और मैंने अपना जो हेलमेट है इसके अंदर पिन लॉक नहीं लगाया हुआ पिन लॉक ही उसे कहते हैं आई थिंक जो फॉग वगैरह का जो है ना वो कम करता है इसलिए मुझे आगे से थोड़ा सा खोलना पड़ेगा क्योंकि जैसे मैं रुकता हूँ ना तो अंदर फॉग जमा होना शुरू हो जाती है बड़ी सर्दी है हर लाहौर में <laughs> और साथ में ये कि सुबह के टाइम यहाँ पर बहुत फॉग थी अभी भी हमें डर है कि अगर हम ननकाना साहब वापस गया तो सुबह यहाँ पर दोबारा आना है एक और काम के लिए फिर दोबारा से फॉग होगी तो आधा दिन जो है ना हमारा वैसे ही ज़ाया हो जाएगा अभी जैकेट जो मैंने अपने बाइक वाली राइड वाली जैकेट है वो मैंने लेके नहीं आया मैंने कहा कि बाइक इधर ही खड़ी कर देंगे लेकिन डिसाइड ये किया है कि किस अली के घर खड़ी कर देते हैं तो जैकेट अभी मैंने सर्दियों वाली थोड़ी सी इनसे ली है मैंने कहा कि चलो एटलीस्ट सर्दी ना लगे ये ना कि टूर स्टार्ट करने से पहले खुदा ना खासा बीमार हो जाऊँ
अभी हम लोग ट्रैफिक में आ गए हैं थोड़ी सी शहर में पीछे हम वो सर्विस रोड पे आ रहे थे क्योंकि साथ में जो रिंग रोड है उस पर बाइक लेके जाने की इजाज़त नहीं है तो इसलिए हम वहाँ से नहीं आ सकें 